Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στα Μυστικά τη Αγάπη. Σημερινή καλεσμένη είναι η Χριστίνα. Χριστίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλει να μου πει τι έχει γίνει με τον Άρη. Ε, ναι, αυτή τη στιγμή σήμερα είμαι εγώ εδώ για να πω ένα πρόβλημα που υπάρχει τον τελευταίο καιρό με τη σχέση μου. Όχι με τον άνθρωπό μου και εμένα, αλλά με το περιβάλλον του. Έχει δημιουργηθεί έτσι κάποια απομάκρυνση ανάμεσα σε εμένα και τη μητέρα του ε, και πιστεύω ότι δεν φταίω εγώ τόσο σε αυτό όσο ίδια. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι έχει γίνει αυτή η απομάκρυνση? Ε, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι εγώ με τον Άρη είμαι μαζί τέσσερα χρόνια τώρα. Mm -hmm. ε, τον τελευταίο καιρό πήγε φαντάρος, παρουσιάστηκε. Ε, είτε το θέλαμε είτε όχι, έπρεπε κάποια στιγμή να πάει, φαντάρος. Ε, η μητέρα του απέναντι σε εμένα τα τελευταία τρία χρόνια είναι αρκετά θετική. Ήτανε αρκετά θετική. Είχατε ε, καλή σχέση. Είχαμε αρκετά καλή σχέση, ναι. Είτε θα πήγαινα εγώ στο σπίτι του να τον δω. Δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα, δηλαδή ήταν ανοιχτή, είτε θα καθόταν μαζί μας να μας... Κρατήσει λίγο συντροφιά, σα ζευγάρι που ήμασταν να καθίσει. Ε, και ποτέ δεν είχαμε και εμεί πρόβλημα μαζί τη. Πρώτα απ' όλα ο οδηγό μου και μετά εγώ, α πούμε. Μ, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα συνέβη κάτι άσχημο. Έχασα εγώ τη μητέρα μου. Ε, με αποτέλεσμα να γίνω πιο ευαίσθητη. Υπήρχαν προβλήματα μέσα στη σχέση μου. Είχα απέτηση πλέον mm -hmm. από το δεσμό μου να μου δώσει δύο-τρία πράγματα Παραπάνω. παραπάνω. Και ο ίδιος μου τα έδινε απλό χειρά, κανένα πρόβλημα. Πάντα δίπλα μου. Ε, σε οτιδήποτε χρειαστώ. Και το ξεκαθάρισε και στην οικογένειά του ποια είναι τα συναισθήματά του απέναντί μου. Έτσι ώστε να είναι και άνετος, να μπορούμε να κινηθούμε mm -hmm. και άνετα. Ε, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πες μου κάτι στην αρχή, δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό που μου περιγράφεις είναι ότι κάποια στιγμή η σχέση σας πήρε μια έτσι πολύ πιο σοβαρή τροπή. Ναι. Πλέον αποφασίσατε ότι θέλετε να είστε Θέλουμε μαζί. Θέλουμε να είμαστε μαζί. Ε, και γιατί όμως Θέλουμε προέκυψε ανάγκη. Θέλουμε να συνεχίσουμε ανάγκη. να είμαστε μαζί. Γιατί ναι. προέκυψε ανάγκη ο Άρης να το δηλώσει, να το ξεκαθαρίσει αυτό στην οικογένειά του. Ε, κοίταξε, η οικογένειά του εμένα ναι, με ήξερε απλά ε, σαν Χριστίνα, σαν παρουσία. Ποτέ δεν με είχε γνωρίσει πραγματικά, δηλαδή mm -hmm. να χρειαστεί να όντως να είμαστε σε ένα πρόβλημα, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να πούμε έχουμε αυτό το πρόβλημα, να το συζητήσουμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Δεν είχε χρειαστεί μέχρι κάποια στιγμή. Άρα δεν, δεν πίστευαν ότι είσαι και τόσο σοβαρά στη ζωή ε, του παιδιού τους. Τους είπε ότι θα μείνω με αυτή την κοπέλα που γνώρισα, θα συζήσουμε και θα κάνουμε... Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Και το δεχτήκανε. Πολύ θετικά μάλιστα. Αυτό εμένα με έκανε να νιώσω πολύ καλά φυσικά. Δεν μου δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Είχαμε τη δουλειά μας. Ο ίδιος δούλευε μπάρμαν σε ένα μαγαζί. Και εγώ στην επιχείρηση της μητέρας μου με τη μητέρα μου μαζί. Οικονομικό πρόβλημα δεν είχαμε. Και πιστεύω ότι όλα πηγαίνανε όπως λέμε ρολόι. Δεν Είχα. είχαμε κανένα πρόβλημα. Τα προβλήματα παρουσιαστήκαν από το χαμό της μητέρας μου και μετά. Εκεί εμείς φανήκαμε αδύναμοι. Ε, αδύναμοι γιατί δεν μπορέσαμε να τα βγάλουμε εις πέραν με την επιχείρηση που υπήρχε από πίσω και ε, ερχόταν λογικά κάποιος τσακωμός μαζί μας. Εκλογικό είναι. Ναι, είναι φυσιολογικό. Ας πούμε, θα έπαιρνε η μητέρα του κάποιο τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή, θα μας έβρισκε εμάς πάνω στην ένταση της δουλειάς. Μπορεί να της έλεγε, κοίταξε μαμά, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου μιλήσω. Μπορεί να της το λέγει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ δεν της είχε μιλήσει να τη βρει στη μητέρα του. Την, την υπεραγαπάει. Δεν έχω να πω τίποτα άσχημο. Ε, Μπορεί να μα είπε να πειλά εμά πάνω στο τρέξιμο που λέμε, τη mm. δουλειά. Πέρα από τη δουλειά, δεν είναι μόνο η απασχόληση. Ναι. Θα μπορούσε mm. κάλλιστα να σα συμβαίνει οτιδήποτε μεταξύ σα. Οτιδήποτε. Δεν μπορούσε να το καταλάβει. Ε, 
Υπήρχε απέτηση, δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγμή θέλει να επικοινωνήσει μαζί σα, ε, να είναι έτοιμο ο γιο τη να τη μιλήσει, να, να τη δείξει έτοιμος. το ενδιαφέρον που θέλει. Mm -hmm. Ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πω. Δεν είναι η γυναίκα, δεν είναι ότι απαιτούσε υπερβολικά πράγματα. Mm -hmm. Αυτά που απαιτούσε όμω. Ε, ναι, μεν ήταν σοβαρά, αλλά ήταν ο τρόπος που το χειριζότανε το όλο το θέμα. Δηλαδή, ο τρόπος που μας πλησίαζε, ναι. ο τρόπος που θα μας μιλούσε. Ε, είχε όλη την καλή διάθεση να μας καλέσει στο σπίτι, να καθίσουμε, να φάμε, αλλά θα κατέληγε στο τέλος σε μία σύγκρουση ανάμεσα πάντα στους δύο τους, σαν μητέρα και γιος και μετά σαν εμένα ο οποίος θα έπρεπε να παίξω το ρόλο του διαιτητή. Βέβαια. Και δεν βρισκόμουν και στην ψυχολογική κατάσταση να το παίξω εγώ το ρόλο του διαιτητή. Ε, καταλήγανε στο τέλος να μαλώνουν ναι, ότι ποιος είναι ο λόγος που βρισκόμαστε συνεχώς εγώ και ο ίδιος σε μία ένταση. Mm. Η ένταση που βρισκόμαστε. Προσπαθούσαμε να τους δώσουμε να καταλάβει ότι Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, γιατί κοιτάμε αυτή τη στιγμή να κρατήσουμε μια επιχείρηση η οποία έχει χίλιες δύο ευθύνε και όμως δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι ο λόγος ο οποίος δεν μπορούσαμε να ήμασταν ήρεμοι συνέχεια ήταν κατά πρώτον ότι είχε έρθει ένας θάνατος, κάτι πολύ βασικό, μέσα σε μια οικογένεια, κατευθείαν είχε κάνει εμένα να είμαι κλειστή στον εαυτό μου. Οπότε πρέπει να καταλάβει το παιδί της προσπαθούσε να με πλησιάσει ναι. εμένα πάρα πολύ και το καταλάβαινε μέχρι, να, μέχρι και που ήθελε. Υπήρχαν ξεσπάσματα από τη δική σας πλευρά και κυρίως ίσως από την πλευρά του Άρη περισσότερο. Ναι, υπήρχαν. Κάποιες φορές υπήρχαν ξεσπάσματα. Το ξέσπασμα ήταν ότι κοίταξε να δεις μαμά, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να μιλάς για κάτι το οποίο δεν το ξέρεις. Mm -hmm. Να παίρνει δηλαδή... Ε, να παίρνεις, πώς το λένε, το μέρος, α, είτε το δικό μου, που είμαι παιδί σου, είτε της Χριστίνας, όχι σαν ύφη σου, σαν κοπέλα μου, έτσι. Ε, και να μας δημιουργήσει μας κάποιο πρόβλημα. Υπήρχαν σχόλια στη συνεννόησή της με το γιο της και για σένα. Υπήρχαν δηλαδή σχόλια και για ζητούμενα τα οποία είναι καθαρά τη σχέση σας. Ναι, εκεί υπήρχε το μεγαλύτερο το πρόβλημα πιστεύω. Ποια ήταν τα πράγματα που έτσι της έκαναν εντύπωση και ήθελα να ασχοληθεί με αυτά και από τα σχολεία σας. Ε, πρώτα απ' όλα, το ότι εγώ βρισκόμουν σε μια ηλικία 21 χρονών όταν έχασα τη μητέρα μου, την έχασα πάνε σχεδόν δύο χρόνια τώρα. Ε, πώς γίνεται μια κοπέλα 21 χρονού να μπορέσει να κρατήσει την επιχείρηση και να μπορέσει επίσης να κρατήσει και έναν άνθρωπο 7 χρόνια μεγαλύτερο της δίπλα της και να μην μείνει παραπονούμενος. Μάλιστα. Ήδη είχαμε εμεί δύο χρόνια που είχαμε μείνει μαζί, μετά έμεινα με τη μητέρα μου εγώ, γύρισε στο σπίτι του, καταλαβαίνεις αμέσως ποια, πόσο ήταν η αλλαγή, ναι. Το ότι ξαφνικά η μητέρα του τον φρόντιζε, το ότι ε, να του μαγειρέψει, ε, να του φροντίσει, ε, να είναι έτσι όπως ήταν. Συνδέθηκαν δηλαδή πάλι ως μάνα και Ναι. Ε, ευχαριστημένη πιο πολύ βέβαια που τον είχε κοντά της. Ξέρει να τη φέρνει αυτό που λέμε λίγο τούμπα, ας πούμε, να την, να την κοντρολάρει. Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω. Ξέρεις, Έτσι το θέμα δεν είναι, δεν είναι θέμα επιδεξιότητας όμως, ούτε είναι <coughs> θέμα του να παίξει το παιχνίδι του άλλου για να φέρεσαι καλά και να μην έχεις προβλήματα. Έτσι. Και πρέπει να σου πω και το εξής. Το πρόβλημα είναι ότι από την πρώτη στιγμή τίθεται ένα ερώτημα. Αν η Χριστίνα θα μπορέσει να κουμαντάρει Mm -hmm. Τη μάνα του, του Άρη, του αγοριού τη. Και δεν νομίζω ότι είναι ζητούμενο αυτό το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να τίθεται στα ζευγάρια. Μα κοιτάγαμε πώ θα κουμαντάρουμε τη σχέση μα. Έπρεπε να, να με πλησιάσει και να την πλησιάσω. Να με γνωρίσει και να τη γνωρίσω. Εκεί ήταν κάπου που δημιουργήθηκε πιστεύω το πρόβλημα. Έκανε εσύ προσπάθειε να την προσεγγίσει. Από ένα σημείο και μετά. Ε, μα απομάκρυνε άθελά τη. Και στο τέλος θελημένα, δηλαδή το ήθελε. 
θέλει τρόπο να χωρίσουμε μάτια. πλέον. Είτε θέλει μένα, είτε Τώρα άφηνες. πλέον θέλει να χωρίσουμε, ναι. Ε, υπήρχαν μερικές... Τα πράγματα αρχίσαν από απλούς, από απλές διαμάχες, από απλούς τσακομούς. Mm -hmm. Οι οποίους εξήγησα ήταν για ποιο λόγο υπάρχει ένταση μεταξύ ναι. σας. Αναρωτιόταν. Όταν λέμε ότι υπήρχε ένταση μεταξύ σας και αυτό γινόταν ένταση. αντιληπτό... Στην, ε, στην πεθερά σου, ναι, ουσιαστικά τώρα, ναι, ας πούμε, έτσι, ας πούμε, δεν ναι. είναι πεθερά σου. Mm -hmm. ε, θες να πεις, δηλαδή, όταν τέτοιο, σε τέτοιο βαθμό αυτές οι εντάσεις που να γίνονται αντιληπτές, να γίνονται μπροστά τη, να ε, εκτίθεστε ουσιαστικά σαν σχέση και σαν ζευγάρι. Κοίταξε, ε, μας έκανε να αισθανόμαστε έτσι. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ε, όταν ε, χρειαζόταν να επικοινωνήσει μαζί μας, ε, σίγουρα είχε την απέτηση και καλά κάνει και συμφωνώ μαζί της να επικοινωνεί το ίδιο της το παιδί. Κάποιες φορές ήμασταν είτε σε δουλειές είτε στον δρόμο δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε ούτε να σταματήσουμε να πάρουμε τηλέφωνο είχαμε το κινητό οποιαδήποτε στιγμή ήθελε μας έβρισκε. Mm -hmm. Κάποιες φορές ήμασταν αναγκασμένοι να το έχουμε κλειστό. Δεν μπορούσαμε να είμαστε απίκο οποιαδήποτε στιγμή Εκεί πέρα δημιουργόντουσαν προβλήματα, ότι πού είσαστε σας ψάχνω. Μαμά, είμαστε ας πούμε σε κάποια δουλειά, δεν μπορώ να σου μιλήσω, κλείσε το τηλέφωνο τώρα, θα συνεννοηθούμε αργότερα. Ε, μα να σου μιλήσω τώρα, ε, μα δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Άμα λοιπόν έφτανε σε σημείο και ο ίδιος να τη το πει. Επιθετικά. Επιθε... Με επιθετικά, με λίγο πιο δυνατό τόνο. Mm -hmm. Ότι ξέρει κάτι, μαμά, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου μιλήσω. Θε να το καταλάβει, καλώ. Δεν θε. Εντάξει, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Είτε εγώ θα μίλαγα δίπλα του και θα του έλεγα, Σε παρακαλώ, κλείσε το τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Θα μιλήσει σε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά θα πάρουμε εμεί τηλέφωνο. Αυτή ήταν η επιθετικότητα. Δεν ήταν. Βέβαια, πρέπει να σου πω Παραπάνω. ότι για μία μάνα που παίρνει το παιδί τη και ακούει από δίπλα την κοπέλα του να λέει: το Κλείστε το τηλέφωνο στη μάνα σου. Είναι... Αυτό ακούγεται, ξέρει. Ναι. Δηλαδή, βεβαίω σίγουρα θα σε, έτσι, θα σε ξητάρει και θα σε ενοχλήσει. Σίγουρα. Αλλά και η ίδια ήξερε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ότι περνάμε απλά μια δύσκολη εποχή. Ότι Μήπω κοιτάμε... εσύ, βάσει του γεγονότο του, του χαμού τη μητέρα σου, mm. το οποίο είναι κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ τραγικό, κυρίω σε ένα παιδί 21 ετών, mm -hmm. α, που έχει μάθει να βασίζεται στη μητέρα του και αυτό εξάλλου είναι και το σημείο αναφορά ναι. όλων των ανθρώπων. Είναι σκέπασμα, όπω και να το κάνουμε. Έτσι. Ναι. Μήπω λοιπόν αυτό το τραγικό γεγονό ε, είχε αλλάξει τη συμπεριφορά σου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να υπάρχουν αυτέ οι κόντρε με την ε, πεθερά σου. Υπήρχε αλλαγή στη συμπεριφορά μου και η αλλαγή ήταν ότι. Ε, πιστεύω ότι ήμουν υπερβολικά ήσυχη Ναι, τον πρώτο καιρό μπορώ να σου πω Δηλαδή, το ότι εγώ όταν με έβλεπε Ήμουνα ήσυχη, δηλαδή δεν πολύ μίλαγα Ο λόγος ήταν ότι γυρίζανε τόσα πολλά προβλήματα μέσα στο μυαλό Υπέφερες. μου Που όπως σου είπα πριν, δεν μπορούσα να κάνω τον διαιτητή Ο ίδιος το καταλάβαινε απόλυτα, δεν έχω κανένα πρόβλημα και τη έλεγε, κοίταξε με μαμά, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, σε παρακαλώ, μπορείς να μας αφήσεις Μήπως λίγο μόνος. Μήπως σου βγήκε η αντίδραση, εγώ λέω. Δηλαδή ένας άνθρωπος mm -hmm. που υποφέρει, που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, που πονάει από το χαμό, Κι μάλιστα, ένας τόσο να μην σημαντικού το προσώπου. Προσπαθούσα Δεν να, να μην το λες. δείχνω. Προσπαθούσε να της το μεταφέρει ο ίδιος ο Άρης, λέγοντάς της, πιάνοντάς τη μόνη της, λέγοντάς της, κοίταξε, είναι ένα παιδί αυτή τη στιγμή. Έχεις δίπλα σου ένα παιδί, είναι 21 χρονού. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 27, είναι 28, 30 τώρα. Ε, προσπάθησε να την καταλάβεις, μην έχεις απέτηση από αυτήν να καταλάβει οτιδήποτε θες. Υπήρχε πάντα η ερώτηση αν είμαι καλά. Ναι. Ε, είσαι καλά, πώς αισθάνεσαι. Φυσικά η απάντησή μου ήταν ναι, είμαι καλά. Δεν μπορούσα να μπω πιο συγκεκριμένα. Τι να της πω, ε, να την πιάσω να της πω ποιο ήταν το πρόβλημά μου πάνω στη δουλειά μου. Δε, δεν ήξερε. 
Δεν μπορούσα εγώ μια γυναίκα 60 χρονών να τη βάλω στο τρέξιμο της επιχείρησης της δικής μου. Ε, Επίση είχα το γιο τη δίπλα μου. Δεν μου χρειαζόταν, η μητέρα του μου χρειαζόταν ε, πιο πολύ ηθικά να μου συμπαρασταθεί, να με πλησιάσει, παρά ε, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Πρακτικά να, να σε βοηθήσει στη και μου είπε να έρθω εγώ. Να σε βο... Μα δεν χρειάζεται. Έχω τα άτομα που χρειάζομαι γύρω μου να με βοηθήσουν σε θέμα δουλειά. Εμείς σε χρειαζόμαστε ηθικά να μας σταθείς. Ναι, με, ναι είμαι πρόθυμη. Μας το δήλωσε, προσπάθησε να μας το δείξει, αλλά δεν μας καταλάβαινε. Δεν μπορούσε να καταλάβει ε, για ποιο λόγο το παιδί της πάνω απ' όλα υπήρχε, ε, ήταν αγχωμένος. Mm -hmm. ε, ήτανε λάχ, αυτό που λέμε ήτανε αγ, αγχωμένος. Πες μου κάτι. Έτσι πίστεψε ότι του κάνω το κακό. Το πρώτο λοιπόν, το πρώτο έτσι κρούσμα να το πω, mm. ε, είναι το γεγονός ότι εκείνη προσπαθεί να σας προσεγγίσει, να σας βρει κάποιες στιγμές, να επικοινωνήσει μαζί σας. Εσείς λόγω του γεγονότος ότι δεν ήσασταν ανά πάσορα και στιγμή έτοιμοι να συνεννοηθείτε μαζί της, υπήρχε έτσι αυτή η επιθετικότητα και από τις δύο πλευρές, mm, ναι. γιατί ο ένας δεν κατανοούσε τον άλλον. Mm -hmm. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο... Εντάξει, συμβαίνει Ξέρω. σε πολλά, σε πολλές οικογένειες και σε πολλούς ανθρώπους και κυρίως ναι. όταν υπάρχει αγάπη και ενδιαφέρον, ξέρεις, συνήθως Προσπάθει είμαστε εγωιστές να... και απαιτούμε από τον άλλο να το καταλάβει ότι εκείνη τη στιγμή έχουμε ανάγκη να τον ακούσουμε. Ιδιώς όμως είσαι μεγαλύτερο. Σίγουρα. Και κυρίως αν έχεις και ένα γιο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσοι μανάδες έχουν mm. αδυναμία στους γιους. Τον αγαπάει. Λοιπόν, υπήρξε κάτι χειρότερο, υπήρξε κάτι <laughs> πιο έντονο. Πιο έντονο. Ε... Η ζωή μου. Ίσως, δηλαδή, ε, το πώς εγώ έβλεπα τη ζωή. Mm -hmm. Όταν ε, γνωρίστηκα με τη μητέρα του, ήμουν ένα, ένα παιδί, δηλαδή είχα όρεξη για τη ζωή. Θα βγαίναμε, θα διασκεδάζαμε, θα πίναμε και ένα ποτό παραπάνω, αλλά ποτέ δεν είχε γυρίσει στο σπίτι. Βέβαια τα πρώτα δύο χρόνια μαμέναμε μαζί, αλλά την έβλεπε τη μητέρα του. Δεν είχε γυρίσει στο σπίτι, είτε να είναι μεθυσμένο, είτε να είναι άσχημα, σε, άσχημη σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Έτσι είχα καθησυχαστεί και εγώ ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από πλευράς των γονιών του ε, και της μητέρας του και του πατέρα του. Ε, τα προβλήματα σου λέω αρχίσαν από το χαμό της μητέρας μου και μετά. Εκεί πέρα βέβαια άλλαξε και η ζωή μου εμένα. Δεν υπήρχαν πλέον ούτε να βγούμε έξω, δεν υπήρχε διάθεση να βγούμε έξω, να πάμε να διασκεδάσουμε. Σου λέω και πάλι ότι ο χαμός της στήχησε πολύ πρώτα απ' όλα σε μένα, αλλά και στο άτομο που είχα δίπλα μου. <coughs> Γιατί με αγαπούσε. Γιατί είχε σκοπό να περάσει. Αν το πω και έτσι, το ξέρω πλέον ότι και έχει, ελπίζω να μην αλλάξει κάτι, να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του μαζί μου με τον α ή β τρόπο. Έτσι έπρεπε να βρει, σαν υποτιθέται μεγαλύτερος, το κουμπί μου, πώς θα με φέρει στα καλά μου, πώς πρέπει να μου συμπεριφερθεί, έτσι ώστε εγώ να μην πέσω σε κάποια ε, λούμπα. Οι λούμπες είναι πάρα πολλές, σε οποιαδήποτε, σε κάποιο λάκο που λέμε. Είχα ήδη που λένε το πρόβλημα του χαμού της, να μην πέσω και σε κάποιον άλλο, οποιοδήποτε άλλο, τη ζωή, mm -hmm. να με προφυλάξει. Ε, αυτό ήταν το πρόβλημα ότι για ποιο λόγο... Να παίξει το ρόλο του, του πατέρα μου. Ίσως εκεί να είδε η μαμά του ότι κάπου προσπαθεί ο ίδιος να παίξει το ρόλο του, του πατέρα μου. Εγώ δεν μεγάλωσα με τον παπά μου. Μεγάλωσα μόνο με τη μητέρα μου. Και η σχέση μου δεν είναι με, το, με τον πατέρα μου δεν είναι καλές. Καλές για το λόγο ότι... Όχι δεν, δεν το θέλουμε. <κυρίζει> Απλά δεν με ξέρει mm -hmm. καλά. Δεν το ξέρω καλά και δεν επιθυμώ κιόλα με μεγάλη ευχαρίστηση να τον γνωρίσω. Είχε χωρίσει η δική σου? Ναι. Από Εδώ και πολλά χρόνια. Ήμουνα πολύ μωρό, ήμουνα μπορώ να σου πω, μηνών όταν χωρίσαν οι δικοί μου που πήραν το διαζύγιο. Είχαν δηλαδή πριν mm. προβλήματα μεταξύ του. Ε, Εσύ γιατί δεν επιθυμείς έτσι να γνωρίσει τον πατέρα σου. Τον γνώρισα τον πατέρα μου, τον γνώρισα σε μεγάλη ηλικία βέβαια. Απλά όταν ήμουν 14 χρονών όταν τον γνώρισα. Η μητέρα μου δεν ήθελε μέχρι και 14 χρονών να τον γνωρίσω, αλλά αφού τον γνώρισα και μετά, ήμουν ακόμα παιδί, 14 χρονών, 
Βλέποντα τον μέσα από τη ζωή, μέσα σε ένα-δύο περιστατικά που μου τυχαίνανε, που θα του ζήταγα τη βοήθειά του να είναι δίπλα μου σαν πατέρα, όχι ότι δεν μου την έδωσε, αλλά είδα ότι δεν μπορεί να μου σταθεί. Ότι δεν είναι έτοιμο να παίξει το ρόλο του πατέρα. Ε, τα πρώτα 14 χρόνια mm -hmm. δεν ήθελε εκείνο να έρθει σε επαφή. Δεν ήθελε η μητέρα με το παιδί μου. του. Να έρθει σε επαφή. Εκείνο ναι. όμω εκδήλωνε ενδιαφέρον ή ήθελε να σε δει. Ήταν πιστεύω πολύ λίγο στο γι' αυτό και η ίδια αποφάσισε να μην, έχει, mm -hmm. να μην έχω επαφή μαζί του. Δεν ξέρω, με καταλαβαίνει τι εννοώ. Ναι, το ενδιαφέρον που έδειχνε ήταν. Ναι, Άρα, λίγο. να υποθέσω ότι αυτό ήταν και έτσι ένα αποθυμένο εντό <coughs> εισαγωγικών δικό σου. Δηλαδή, στην πρώτη σου γνωριμία, στα 14 χρόνια με τον πατέρα σου, υπήρχε mm -hmm. αυτό μέσα σου. Υπήρχε δηλαδή η συνέστηση ότι ο πατέρα σου δεν έδωσε και μάχε για να είναι κοντά Βέβαια. σου. Βέβαια. Το ήξερα. Αυτό το ήξερα. Ε, απλά ήθελα να δω σε τι ταμπλό παίζει. Κάπου να το γνωρίσω ποιο είναι. Ο πατέρα μου, τέλο από τη στιγμή που είναι στη ζωή. Πρέπει και εγώ να γνωρίσω τον πατέρα μου. Και αφού τον γνώρισα και αφού τον έζησα, αποφάσισα ότι δεν τον θέλω. Μου είπε ότι υπάρχουν ότι κάποια στοιχεία. Δεν μπορεί να σταθεί. Μου είπε ότι για κάποιου λόγου πίστεψε ότι δεν είναι έτοιμο να αναλάβει το ρόλο mm -hmm. του πατέρα δίπλα σου. Mm -hmm. ε, τι πιστεύει δηλαδή ότι έλειπε αυτόν τον άνθρωπο, Αγάπη. Αγάπη και αγάπη. Ε, του έλειπε αγάπη πρώτα απ' όλα του ίδιου. Σίγουρα. Mm. Γι' αυτό δεν μπορούσε να δώσει και πολύ αγάπη. Αλλά είχε και αρκετά προβλήματα ο ίδιος σαν άντρα. Σαν άνθρωπος. Σαν ένας άντρα ο οποίος προσπαθούσε να δημιουργήσει. Mm -hmm. Κάθε τι που προσπαθούσε να δημιουργήσει, κατευθείαν έκανε κάποιο λάθος. Ο ίδιος. Δεν μπαίνανε άλλα εμπόδια στη μέση. Δεν ήταν εμπόδια της ζωής τα οποία του καταστρέφανε τη ζωή. Με, με καταλαβαίνεις, ναι, βέβαια, τα οποία κατάλαβα, του καταστρέφανε ναι. από μόνος του. Με λίγα λόγια θεωρείς ότι ο ίδιος, ο χαρακτήρας του. Ο χαρακτήρας του, ναι, ήταν έτσι. Ήταν αυτοκαταστροφικός και με σένα και με την κόρη του. Ναι. Μα γι' αυτό και δεν τον ήθελα δίπλα μου. Γιατί θα μου έκανε κακό στο τέλο. Άρα, από ό,τι κατάλαβα, επιχειρούσε να κάνει μια σχέση μαζί σου, ναι. επιχειρούσε να σε βοηθήσει να σταθεί δίπλα σου σαν πατέρα, αλλά στην πορεία διέλυε αυτό ό,τι είχε χτίσει μαζί mm -hmm. σου. Ε, με με κινήσει που σε πονάγανε, εσένα, με πράγματα δηλαδή που σε ενοχλούσαν. Σαν παιδί, ναι, με ενοχλούσαν. Και αργότερα, σαν κοπέλα, αποφάσισα ότι δεν υπάρχει λόγο να κάθομαι να με ενοχλούν. Μπορώ άνετα να πω ένα απλό όχι, α πούμε. Ότι κοίταξε, προτιμώ να μη σε δω. Βρέστα με τον εαυτό σου, είσαι πλέον 50 χρονών. Εγώ πρέπει να κοιτάξω το τι θα κάνω στη ζωή μου και όχι να λύσω το δικό σου το πρόβλημα που είσαι 50 χρονών. Ίσα ίσα που εσύ θα έπρεπε να έρθεις, να με βοηθήσεις στο δικό μου. Βέβαια. Και από τη στιγμή που έχασα τη μητέρα μου και μετά, ε, ας πούμε σαν Χριστίνα είχα την απέτηση να μου σταθεί. Έτσι. Τον είδα όμως ότι δεν μπορούσε. Και εκεί δεν τον πίεσα. Έτσι, δεν τον πίεσα. Δεν του είπα, θα μου σταθεί. Θε, δεν θε. Όχι. Με ποιο Αντίθετα. τρόπο κατάλαβε ότι δεν έχει καμία διάθεση να σου σταθεί. Καταρχά, εσύ απευθύνθηκε σε εκείνον. Δηλαδή, τον πήρε ναι. ένα τηλέφωνο, του μίλησε κλαίγοντα, του άνοιξε την καρδιά σου. Βέβαια. Του μίλησα, τον πλησίασα. Κοίταξε, γύρισε και μου είπε ότι η ζωή έτσι είναι. Ότι υπάρχουν οι δυσκολίε τη και ότι πρέπει να σταθούμε σαν να σταθώ σαν βράχο. Ε, και του είπα ότι δεν μπορώ. Ότι απλά χρειάζομαι κάπου τη βοήθειά σου. Γιατί είναι, είναι έτσι τα πράγματα που όπω να είναι οι σφαλιάρε που δέχομαι αυτή τη στιγμή, δεν είμαι έτοιμη να τι δεχτώ. σω να μου έρχονται λίγο πιο βαριέ από ό,τι είναι. Μπορεί να με βοηθήσει. Ε, και εκεί τον είδα ότι κοντοστάθηκε. Ότι δεν θα το άντεχε. Ε. Δεν θα άντεχε να σε στηρίξει ψυχολογικά. Mm -hmm. Mm -hmm. Ναι. Δεν θα το άντεχε. Επαιδείο και όλα αυτά τα χρόνια. Από τη στιγμή που το γνώρισες και μετά. Mm -hmm. Να μαθαίνει τα προβλήματά σου. Να θέλει να σε βοηθάει σε συγκεκριμένα πράγματα. Ε, το επαιδείο και. Αλλά ήταν ο τρόπος του. Πρώτα απ' όλα να σου εξηγήσω ότι η μητέρα μου ήταν για μένα πολύ δυνατή γυναίκα. Δεν μου έλειψε ποτέ τίποτα, αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό, πάνω απ' όλα είναι το πώς μεγαλώνεις ναι. έναν άνθρωπο. Δεν μου έλειψε ποτέ τίποτα, δεν είχα παράπονο. Έτσι δεν μου είχαν δημιουργηθεί να αναζητώ από τον ίδιο να μου έλειψε, να έχω την έλλειψη.
του πατέρα μου. Ήθελα να το γνωρίσω σαν χαρακτήρα πιο πολύ. Δεν ήταν ότι είχα αυτό το ότι έβλεπα παραδείγμα τα υπόλοιπα παιδιά δίπλα μου να έχουν ένα πατέρα δίπλα του. Και ότι εγώ τον, τον αποζητούσα, σαν τον έλεγα πού είναι ο δικό μου πατέρα. Πότε δεν το είπα αυτό το πράγμα. Η μητέρα σου κάλυπτε τι ανάγκε σου, δηλαδή τι συστηματικέ και. Πάρα πολύ. Ήμουν καλυμμένη από όλε τι πλευρέ. Ναι. Ε, ίσως αυτό να του δημιούργησε κάποιο πρόβλημα και του ίδιου. Όχι πρόβλημα. Να είδε ότι δεν τον χρειάζομαι. Οπότε ανακουφίστηκε για κάποια χρόνια. Έτσι ξαφνικά δεν μπορούσε να μπει. Στη διαδικασία αυτή. Στη διαδικασία. Ε, έπρεπε να, να τον σπρώξω κι εγώ. Να τον φέρω κοντά μου κι εγώ ίδια. Δηλαδή το πάλεψα. Δεν με πλησίασε από μόνος του. Το πάλεψα για να με πλησιάσει ο ίδιος. Αυτό που συζητάγαμε πριν από αυτό και από εκεί έτσι πήραμε την αφορμή ναι. για να ανοίξουμε και την κουβέντα σε σχέση με τον πατέρα σου, ε, είναι τι άλλο είχε προκύψει στη σχέση σου με την πεθερά σου με τη μητέρα του Άρη μάλλον, και μου είπες ότι κάποια στιγμή ο Άρης θέλησε να παίξει το ρόλο του πατέρα για σένα. Ε, ναι, δεν το θέλησε ο ίδιος. Εντάξει, ήταν ε, οι συνθήκες ε, που περίπτωση. τον φέρανε. Επέλεξε, είτε το επέλεξε και ο ίδιος. Ναι. Αυτό γιατί ενοχλούσε την, ε, τη μητέρα του. Δεν τι κακό έχει αυτό. Ε, πιστεύει ότι, ότι την επιβάρυνε την ίδια. Μπορεί να μου δώσει έτσι ένα παράδειγμα, δηλαδή μια κίνηση ναι. που έκανε ο γιο τη και την ενόχλησε σε σχέση με σένα. Κοίταξε, όταν εμεί ε, φτάσαμε σε σημείο πριν από έξι μήνε να χρειαστεί να το κλείσουμε, την επιχείρησή μα να την κλείσουμε. Έτσι λοιπόν χρειαστήκαμε πάνω απ' όλα ηθική συμπαράσταση, αλλά υπήρχε και το οικονομικό, πολύ βασικό. Υπήρχε και το οικονομικό. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε σημείο να πηγαίνουμε να τρώμε στο σπίτι του, να χρειαστεί κάποιες φορές να ζητήσουμε κάποια χρήματα. Mm -hmm. ε, στην αρχή τα έδινε με όλη την καλή διάθεση. Βεβαίως ήξερε ότι θα τα πάρει πίσω πάντα τα χρήματα. Ήταν δανεικά δηλαδή. Της. Κοίταξε, είναι μια γυναίκα η οποία έχει μια σύνταξη. Δεν έχει πάρα πολλά χρήματα. Μα είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να μα τα δίνει απλόχερα. Μακάρι να τα είχε η ίδια να μα τα έδινε. Δηλαδή μα το είχε πει. Για να καταλάβει ποια ήταν η σχέση μα, έτσι. Mm -hmm. ε, απλά κουράστηκε, μας το, μου το είπε εμένα προσωπικά, ε, να μα δίνει. Δηλαδή. Πάνω απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να σκεφτεί το ίδιο τη το γιο. Δηλαδή, υπήρχαν μεγάλα γιο. ποσά τα οποία σα έδιναν. Δεν ήταν. Το αν θα ζητάγαμε, παράδειγμα, 10.000 το μήνα. Ε, ναι, δεν ήταν, δεν ήταν ποσά. Τα ποσά δεν ήταν πολύ μεγάλα. Δεν μπορούσε η γυναίκα να μα δώσει μεγάλα ποσά. Αλλά και αυτά που τη ζητάγαμε, τη δημιουργήσανε κάποιο πρόβλημα. Κοίταξε, εγώ η μόνη ένσταση που έχω πάνω σε αυτό γιατί το, το να είναι μια γυναίκα. Πρόσεξε, είναι μια γυναίκα αυτή τη στιγμή μεγάλη, η οποία παίρνει τη σύνταξή τη και είναι λογικό να μην έχει χρήματα και να μην μπορεί να τα απεξέλθει οικονομικά mm. στο να βοηθάει και εσά του δύο που είστε και πάση περιπτώσει νέα παιδιά. Νέα παιδιά. Και θα μπορούσε να το δουλέψει το οπουδήποτε Α, και να έχετε τη ζωή σα ήρεμη και να είστε μια χαρά. Απ' την άλλη, το μόνο πράγμα το οποίο έτσι μου δημιουργείται συναισθηματικά, έτσι, έχω ένσταση, είναι το ότι το κουράστηκε. Ναι. Αυτό το κουράστηκε. Ε, εμένα με παραπέμπει σε πράγματα τελείως διαφορετικά. Ενώ το δεν, δεν έχω έχει αρχίσει καν. Ενώ δεν έχει αρχίσει καν για μένα. Γιατί όταν το παιδί σου ε, σου ξεκαθαρίζει ότι κοίταξε, εγώ έχω, τον, έχω βρει τον άνθρωπό μου, όπως και εγώ το λέω, ότι για μένα ναι, ο Άρης είναι ο άνθρωπός μου. Είναι δηλαδή ο άντρα ο οποίος έχω επιλέξει αύριο μεθαύριο να κάνω κάποιο γάμο μαζί του. Ίσως να δημιουργήσω κάποια οικογένεια. Δεν μπορώ να τα έχω όλα στον αέρα. Δηλαδή, εγώ να κάνω υποθέσεις, να κοιτάω το τι θα γίνει αύριο μεθαύριο και ξαφνικά να δημιουργούνται άλλα προβλήματα από πίσω. Δηλαδή... Έτσι. Δηλαδή... Το να έχω εγώ την απέτηση από τον εαυτό μου αύριο μεθαύριο να δημιουργήσει κάτι με τον Άρη, μια οικογένεια, Πρέπει να μπορώ και να σταθώ στα πόδια μου. Ε, εγώ 
ίσως να τις έδωσα να καταλάβει, όχι ίσως σίγουρα, τις έδωσα να καταλάβει ότι δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Ότι χρειάζομαι στήριξη. Με δικά σου λάθη όμως. Γιατί το να εμφανιστεί στο σπίτι mm -hmm. μιας γυναίκας, ναι. τη μητέρα, της μητέρας του Άρη, mm -hmm. ε, και να τη ζητήσει είτε φαγητό, είτε χρήματα, είτε οποιαδήποτε άλλη στήριξη, έστω ναι. οικονομική, δείχνει ότι δεν έχει τη δυνάμεις. Το ήθελα. Ναι. Το ξέρω Έτσι. ότι το ήθελες. Mm -hmm. Μα ποιος το θέλει. Mm -hmm. Κανείς δεν θέλει να πηγαίνει και να ζητάει. Σίγουρα όμως αυτό έδειχνε. Αλλά απ' την άλλη, και ξέρεις, μετράς κάποια μέχρι πράγματα. Ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο έτσι ήτανε. Χρειαζόμασταν αρκετά τη βοήθειά της. Αλλά δεν ξέρω τι να πω. Πάντα ήταν εκεί για να μας συμβουλέψει. Σε οτιδήποτε. Αλλά όταν πραγματικά τη χρειαστήκαμε, τελικά φάνηκε ότι δεν είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι φαντάρος. Έχει φύγει, είναι λύπη από δίπλα μου σχεδόν τρει μήνε τώρα. Ε, φτάσαμε σε σημείο εγώ να μην μπορώ να πάω στο σπίτι του να τον δω. Ε, θα έρθει, θα βγει με άδεια και δεν μπορώ να πάω να τον επισκεπτώ. Πούμε. Θα πρέπει να έρθει εκείνο να με βρει. Φτάσαμε σε σημείο με τη μητέρα του. Μαλώσατε με τη μητέρα του. Ναι, λογομαχήσαμε. Με τι θέμα. Φτάσαμε σε σύγκρουση, αλλά με θέμα τη σχέση μου με το γιο της. Δεν σε ότι θέλει, πλέον δηλαδή. δεν με θέλει. Δηλαδή μου το είπε, μου το ξεκαθάρισε, ότι εγώ δεν σε θέλω. Να Για ποιους λόγους, στον Άρη. έτσι σου είπε επικραμματικά την αυτό δεν είσαι δυνατή. Θέλει. Δεν είσαι δυνατή. Δεν είσαι δηλαδή για τον Άρη. Δεν είσαι για να... Δεν μπορείς να σταθείς δίπλα στο παιδί μου. Ε, ενώ το παιδί μου αυτή τη στιγμή χρειάζεται στήριξη. Κάτσε ένα λατάκι. Α, το να εντοπίζει έτσι κάποιες αδυναμίες στο χαρακτήρα σου ή από αυτά που σου έχουν συμβεί, είτε επειδή έτσι είσαι από γέννηση μιού σου, πώς να ναι. το πω έτσι είναι ο χαρακτήρα σου, η συμπεριφορά σου, είναι κάτι. Ποια είμαι. Αυτό το της δείχνω ποια είμαι, mm -hmm. ε, παραπέμπει αλλού, τώρα έτσι όπως μου το λες. Oh. Ποιο ήταν ακριβώς το πρόβλημά της, θεωρούσε ότι είσαι κακή επιρροή για το γιο της. Oh. Θεωρούσε ότι δεν τον αγαπάς και δεν θα τον στηρίξεις. Όχι, oh, ξέρει ότι τον αγαπάω. Ποιο το ήταν το πρόβλημά της δηλαδή. Ε, φοβάται για το, για το τι ξημερώνει. Δηλαδή Α, όλοι σκέφτεται, φοβόμαστε. ναι όλοι σίγουρα φοβόμαστε, φοβάται 10 φορές περισσότερο για το τι μπορεί να μας συμβεί, παράδειγμα. Φοβάται δεν μου έχει πλέον εμπιστοσύνη εμένα. Σε τι πράγματα, για, σε τι σε θεωρεί επιρρεπή. Δηλαδή τι Α. θεωρεί ότι ε, εσύ υπάρχει περίπτωση να κάνεις άσχημο και να φέρεις σε δύσκολη θέση το γιο της. Ε, το τι δεν μπορώ να κάνω είναι πλέον, όχι το τι μπορώ να κάνω. Ξέρει το τι μπορώ να κάνω. Απλά με έχει δει να μην κάνω λίγο τον τελευταίο καιρό και αμέσως αυτό το ότι εγώ δεν δούλεψα για, δύο, για λίγους μήνες τώρα. Το ότι άφησα να με επηρεάσει ο χαμός της μητέρας μου. Πάντα βέβαια σε μέτριο, μην νομίζεις. Ε, ε, τα μετρίαζα. Κοίτα, και έτσι, υπερβολικό κοίτα, να ήταν εγώ. αυτό, δεν νομίζω ναι, ότι μπορεί κανείς να κρίνει. Προσπαθούσα όμως να μην το πολύ δείχνω. Βέβαια φαινόταν, ήταν φυσικό επόμενο, αλλά προσπαθούσα να μην το πολύ δείχνω. Όταν βέβαια μείναμε χωρίς δουλειά και αναγκάστηκε να μας υποστηρίξει, mm -hmm. εκεί φάνηκε και η δική μου που σου λέω η αδυναμία. Το ότι τη χρειάστηκα να μου σταθεί, να μας κάνει το τραπέζι, να μας φιλοξενήσει, να Αυτό μέσα όμως. στο σπίτι Κοίτα να μας φιλοξενήσει. Και τον λοιπόν, ο Άρης υποτίθεται ότι είναι δίπλα σου, καλύπτει τα κενά σου. Και αν έτσι το δούμε και μελλοντικά ότι θα είστε μια οικογένεια, αν εσύ μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να δουλέψει. Αν εσύ είσαι επηρεασμένη ψυχολογικά, αν δεν είσαι καλά, αν οτιδήποτε, είναι θέμα εσένα και του Άρη. Ναι, έτσι ακριβώ ε, όπω το λε. Θα μπορούσε και σε 10 χρόνια από τώρα να έχει συμβεί κάτι παρόμοιο και να αναγκαστείτε πάλι να ζητήσετε βοήθεια από την ε, μάνα του Άρη. Έτσι. Δεν θα ζητούσε εσύ όμω. Όχι. Θα ζητούσατε μαζί. Και το γεγονό μάλιστα ότι είσαι γυναίκα και αυτό είναι άντρα. Το βάρο μάλλον πέφτει περισσότερο σε εκείνον, τουλάχιστον ω προ την οικονομική στήριξη τη οικογένεια σα, α πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα η αδυναμία. Όχι, τα τη δηλώνει το ζευγάρι την αδυναμία. Ναι, υπάρχει λίγο αδυναμία. Τι υπάρχει. είναι αυτό που επικεντρώνει έτσι την αδυναμία στο δικό σου πρόσωπο, ε, Το ότι δεν δούλεψα. 
Ο το είσαι τεμπέλα. Όχι, το ότι, όχι τεμπέλα. Το ότι, χρειάστηκε, το ότι χρειάστηκαμε μάλλον την οικονομική της υποστήριξη. Γιατί δεν του έλεγε ότι πρόσεξε είσαι με αυτή την κοπέλα. Αν θέλεις να αποδείξεις στον εαυτό σου σε εκείνη να λέτε και σε εμά, mm -hmm. αλλά είσαι τελευταίο σε εμά. Ότι μπορείς να είσαι αξιοπρεπής και να έχεις ένα δεσμό και να πας καλά τα πράγματα στη ζωή σου. Μην το κάνεις αυτό, μην δείχνεις όλη αυτή την αδυναμία. Γιατί αυτό στράφηκε σε σένα. Δεν, μπο, δεν το ξέρω αυτό. Δεν, δεν, δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί σου το λέω και πάλι ότι ε, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που λες εσύ τώρα δεν το είχανε, δεν το έχουν πιστεύω μετά. Δεν θέλω εγώ να, δεν είχα εγώ την πρόθεση να τους το δημιουργήσω. Έκανα ό,τι ήταν, ό,τι περνούσα από το χέρι μου. Ναι. Ποτέ να μην δημιουργηθεί μια διαμάχη μεταξύ τους. Όπο, όπως μπορούσα. Με ναι, αλλά τελικά μου. φτάσατε σε ένα σημείο να υπάρχει διαμάχη μεταξύ σένα και της μητέρας του. Ναι. Έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Σε εκείνη τη συγκεκριμένη και φάση. Και να είναι μακριά. Σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, Βέβαια. ώστε να μην μπορεί να κάνει τίποτα και να βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο σημείο η σχέση μας αυτή τη στιγμή. Βγαίνει λοιπόν η μητέρα του και σου λέει, έχω πρόβλημα μαζί σου, mm -hmm. δεν σε θέλω να είσαι με το παιδί μου, δεν θέλω να έχετε σχέση. Γιατί, γιατί δεν δουλεύεις, τι σου είπα. Ναι, γιατί δεν μπορείς να σταθείς δίπλα στο γιο μου, δεν μπορείς να βοηθήσεις, ναι. ε, πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή εγώ ε, για τον Άρη είμαι βάρος. Δηλαδή, το ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι φαντάρος, παρόλο που βρίσκεται στην ηλικία που βρίσκεται, παρόλο που έχουμε κάνει τη ζωή που έχουμε κάνει μαζί, που δεν είναι μια απλή ζωή, έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα, ε, ότι θα έπρεπε να είναι ξέγνιαστος, να μην έχει καθόλου δηλαδή τη σκέψη τη δική μου, το τι κάνω εγώ έξω, στο σπίτι, Αυτό το δικό μας. ο Άρης γιατί δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Τις τα έχει ξεκαθαρίσει. Θεωρείς δηλαδή ότι ο Άρης έχει κρατήσει τις αποστάσεις που πρέπει σε σχέση ναι. με τη μητέρα του. Ναι, ναι. Απόλυτα. Με ποιο τρόπο το έχει κάνει αυτό. Ε, και λέγοντάς της τι είναι, πώς έχει η κατάστασή μας και δείχνοντάς της ότι μπορεί να κρατήσει και να ελέγξει την κατάσταση. Και το δεσμό του και το σπίτι που είχαμε και το σπίτι που μπορεί να ανοίξουμε αύριο μεθαύριο. Πόσο καιρό μείνατε με Δύο μητέρα. χρόνια μείναμε Δύο μαζί. Χρόνια. Ναι. Άρα δεν θα μπορούσε να πεις ότι τι έχει δείξει απόλυτα στο μέγιστο βαθμό ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Και τα επόμενα δύο που περάσαμε τις έδειξε ότι μπορεί να σταθεί δίπλα μου. Με καταλαβαίνει, δηλαδή ότι πλέον εμείς Είμαστε καλυμμένοι ο ένα από τον άλλον. Σύμφωνοι σε αυτό, συναισθηματικά είστε καλυμμένοι και πρέπει να σου πω ότι σε αυτό ε... δεν μπορεί να πει κανεί εκτό από σένα και από εκείνον. Και παραπέρα... Εγώ ξέρει τι βλέπω, πρέπει να σου πω το εξή. Επειδή προσπαθώ να το δω αντικειμενικά και για να mm -hmm. καταλάβω κιόλα τι μου λε. Ναι. Ε, υπάρχει μια μάνα. Βλέπει το παιδί τη, κάνει ένα δεσμό με μια γυναίκα. Ε, αυτή η γυναίκα για τον Α ή Β λόγο τη συμβαίνει κάτι απίστευτα τραγικό. Χάνει τη μητέρα τη και βεβαίω χρειάζεται. Το περιμέναμε. Και δεν το περιμένατε. Mm -hmm. Και πρέπει να σου πω ότι και να το περιμένει, ο πόνο δεν μειώνεται. Σίγουρα. Δεν γίνεται λιγότερο. Mm -hmm. Είναι αβάσταχτο ο πόνο. Ναι. Λοιπόν, και βλέπει το παιδί τη που αμέσω πέβδει, τη γυναίκα που αγαπάει, να την εμψυχώσει, να τη σταθεί δίπλα τη. Και μέχρι εκεί, αν είχε αντίρρηση, είναι λάθο. Έτσι. Μέχρι εκεί τα πράγματα είναι καλά. Είναι καλά. Mm -hmm. Κάποια στιγμή όμω βλέπει ότι. Ενώ ο, ο, ο Άρης είχε κάθε διάθεση να σε βοηθήσει, ενώ και εσύ έμεινε, στάθηκε έτσι δίπλα του και θεώρησε ότι τον εμπιστεύεσαι, ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπο που ναι. θα σε βοηθήσει, που θα σε στηρίξει, ξαφνικά βρίσκεστε και οι δύο στο σπίτι τη. Ε, να τρώτε. Δεν μέναμε, ναι. δε μέναμε στο σπίτι. Πού μέναμε. Εγώ δεν έμενα στο σπίτι. Έμενα στο, στο σπίτι μου που μένω και τώρα. Ε, χωριστήκαμε, πήγα και έμεινα εγώ με τη μητέρα μου. Για κάποιο λέω, μέχρι και να τη χάσω. Τα επόμενα, Έμεινε δηλαδή. κοντά τη. Έμεινα κοντά της. Μετά που μένατε. Ε, μένω μόνη μου, δηλαδή. Εσύ μένει μόνη. Πλέον τώρα. Και ναι. ο Άρης έχει επιστρέψει στο, στο σπίτι, σπίτι τη μητέρα του. Mm -hmm. Για ποιο λόγο, δεν θα μπορούσε να μένει μαζί σου. Ε, για το λόγο ότι δεν μπορούμε, δεν μπορούμε πλέον να μείνουμε μαζί, γιατί χρειάζεται την υποστήριξη που σου είπα πριν. Δηλαδή το ότι δεν είχαμε κάποια δουλειά έτσι ώστε να μπορέσει να να μαζέψει τις δυνάμεις που χρειάζεται για να φύγει αφαντάρος mm -hmm. ένα μήνα πριν φύγει. Δεν είναι πολύ ναι. η όλη διαδικασία. Μην νομίζεις, τα πράγματα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, το ξέρεις και εσύ άλλωστε. Ε... Δεν μπορούσατε λοιπόν να τα απεξάλλεται οικονομικά, ναι. δεν μπορούσατε να φτιάξετε αυτό ένα σπίτι. Αυτό ήταν το όλο πρόβλημα. Πόσο καιρό κράτησε αυτό. 
Δηλαδή, πόσο καιρό εσεί ήσασταν αγκασμένοι να ζείτε ναι. χωριστά για να επιβιώνετε οικονομικά, Έξι μήνε. Έξι μήνε. Ναι. Σε αυτού του έξι μήνε υπήρξε διάθεση από τον Άρη <coughs> όσο πιο γρήγορα γίνεται να βρει μια δουλειά και να μείνετε μαζί. Βέβαια. Υπήρξε... Ποιο ήταν το εμπόδιο, ε... Δεν έβρισκε δουλειά. Όχι, το εμπόδιο ήταν κάποια προβλήματα τα οποία υπήρχαν στη μέση με την επιχείρηση, δεν μας αφήνανε ελεύθερα τα χέρια να μπορέσουμε να αφιερώσουμε χρόνο σε... και το μυαλό μας επίσης που χρειάζεται να έχεις απόλυτα το μυαλό σου στη δουλειά σου όταν βρίσκεσαι εκεί, λόγω του ότι είχαμε άλλες υποχρεώσεις από πίσω μας, ε... δεν μας αφήνανε το μυαλό και την... Και τη διάθεση, πες το, γιατί έτσι είναι, να πάμε να πιάσουμε κάποια δουλειά. Mm. Δεν, θα τα, δεν είναι ότι δεν θα τα βγάζαμε πέρα, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Αλλά από τη στιγμή που ξέραμε ότι δεν είχαμε τη διάθεση, δεν κάναμε και την κίνηση. Μάλιστα. Να πάμε να πιάσουμε κάποια δουλειά. Κάποια στιγμή δουλειά. λοιπόν ε, καλείται η μητέρα του Άρη να σας mm. βοηθήσει. Ναι. Της γίνεται αυτό το ξεκαθάρισμα. Τη γίνεται. Και ποια είναι η αντίδρασή τη. Η αντίδρασή τη. Επειδή το ξεκαθάρισμα έγινε τώρα, δεν έχει πολύ καιρό, έγινε λίγο πριν φύγει από φαντάρο. Α, δεν έγινε το ξεκαθάρισμα όταν πρωτοζητήσατε τη βοήθειά σα. Τη βοήθειά όταν της. πρωτοζητήσαμε τη βοήθειά τη, ε, τη τη ζητήσαμε ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. Σε παρακαλώ, βοήθησέ μα. Σε παρακαλώ και από πλευρά μου και από πλευρά του. Ε, είπε ότι είναι δυνατό να κάνω, η μητέρα του, α το κάνω. Απλόχερα μα έδωσε τη βοήθειά τη. Εσεί αυτού του έξι μήνε πώ ζούσατε, Δηλαδή μου λε τα ποσά που παίρναμε από την ναι. μητέρα του ήταν είχαμε... 10.000 το μήνα. Δηλαδή ναι. με αυτά δεν μπορεί να ζήσει ούτε μία μέρα. Και κάποιο άλλο ενίκιο το οποίο είχα εγώ ναι. ε, από ε, ένα μαγαζί το οποίο το ενοικίαζα, το οποίο δεν ήταν πολύ μεγάλο, ήταν 100-120.000 εκεί Μάλιστα. πέρα. Δηλαδή και για του δυο μα. Ε, Λίγα λεφτά. Ένα μισθό α πούμε. Ναι. Είχατε λοιπόν αυτέ τι 120. Ναι. Γιατί δεν βάλατε, δεν μπήκατε σε μια διαδικασία, τουλάχιστον ένα από του δύο, mm -hmm. ο Άρη, να mm -hmm. πιάσει μια δουλειά, να έχετε άλλο ένα βασικό μισθό, να μην έχετε ανάγκη κανένα. Δεν υπήρχε ψυχολογική υποστήριξη από πίσω. Σύμφωνο. Είναι αυτό που σου Σύμφωνο. λέω. Το καταλαβαίνω αυτό. Υπήρχε ένας... Αλλά πρέπει να σου πω το εξή. Mm -hmm. Ότι πέρα από αυτό έπρεπε να δείτε και τη ζωή σα στο παρόν. Σίγουρα. Γι' αυτό Έτσι. και βρεθήκαμε εκτεθειμένοι αυτή τη στιγμή. Α, μπράβο. Γιατί βρεθήκατε εκτεθειμένοι. Γιατί πρόσεξε, όταν χάνει μια δουλειά, βεβαίω και έχει πολλά τρεχάματα, βεβαίω και. <coughs> για να σώσει μια επιχείρηση, εν πάση περιπτώσει, για να την κλείσει και να ε, λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, απαιτείται χρόνο. Αλλά το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν χάνει τη δουλειά σου είναι πώ θα την αντικαταστήσει. Σίγουρα. Όταν έχει όμω ε, πληγέ που προσπαθεί να επουλώσει, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Η Ωραία. κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Η στήριξη από την πλευρά τη μητέρα του υπήρξε και από ψυχολογική άποψη. Δηλαδή, πέρα από το γεγονό ότι σα μαγείρευε και σα βοηθούσε οικονομικά όσο μπορούσε η γυναίκα, υπήρξε από ψυχολογική άποψη. Αποδείχθηκε στο τέλο ότι δεν υπάρχει. Γιατί σου το λέω αυτό, ε, στο, Σου λέω στο τέλο. Ε, δεν πιστεύω ότι έχει έρθει το τέλο για τη σχέση μου. Αυτό θα το αποφασίσω εγώ και ο Άρης και κανένα άλλο. Ε, είναι στο χέρι μα αυτό. Δεν παίζει ρόλο ούτε η μητέρα του. Και έτσι πρέπει να είναι. Ε, άμα ξε, επειδή εγώ ξέρω ποια είμαι και ο ίδιος ξέρει ποιος είναι Απλά αυτή τη στιγμή το ότι είναι φαντάρος Αμέσως μα, του κόβει τα χέρια Δηλαδή δεν τον αφήνει να συνεχίσει τη ζωή του Έτσι τον έκοβε και πιο πριν το ότι δεν είχε πάει φαντάρος Επίσης. Τον έκοβε στο θέμα της δουλειάς Όλους τους Έτσι, ανθρώπους, όλους, όλους, όλους τους άντρες ε... Επικοινωνείτε τώρα που είναι μέσα στο στρατό Ναι υπάρχει επικοινωνία Ακόμα υπάρχει Για να δούμε αν θα συνεχίσει να υπάρχει Και η σχέση και η καλή επικοινωνία Από εδώ και πέρα Γιατί μέχρι και σήμερα Ήταν πάρα πολύ επιθετική Ξέρει ότι είσαστε μαζί τώρα Ναι ε, Το μόνο ξεκαθάρισμα το οποίο οδήγησε έτσι Σε αυτή την κατάσταση Σε μια μάνα δηλαδή που δεν θέλει Πλέον, mm -hmm. να έχει καμία σχέση με το παιδί τη, είναι αυτό σε σχέση με τη βοήθεια την οικονομική που σα παρήχε, ή έχουν γίνει και άλλα με στι σχέσει σα. Δηλαδή, σε αυτού του μήνε, σε αυτού του έξι μήνε, που από ό,τι καταλαβαίνω η σχέση πια άρχισε να γίνεται πιο οικία, γιατί αναγκαστικά τη χρειαστήκατε, ναι, ναι. άρα έρχοσασταν περισσότερο σε επαφή. Πώ ήταν τα πράγματα από άποψη συμπεριφορά και δική τη και δική σα, Απλά είχαμε ψ... ψυχανθήκαμε στο τέλο. Στο τέλο ψυχανθήκαμε. Κάτι έγινε και ψυχραθήκατε. 
Ήταν αυτό που σου λέω, η, η υπερβολική ηρεμία στην αρχή, η δική μου, ήταν ότι η ησυχία μου το ότι δεν τις μίλαγα, να τις πω ποιο ήταν το πρόβλημά μου και τι με απασχολούσε. Άρα έβλεπε έναν άνθρωπο κλεισμένο στον εαυτό του Μπράβο. και προφανώς εκείνη θα προσπάθησε να σε προσεγγίσει και να σου πει πέντε πράγματα mm. και έβλεπε από σένα κλειστή την πόρτα. Ε, όχι κλειστή. Δεν, δεν την είχα κλειστεί την πόρτα. Ήμουν επιφυλακτική. Δεν μπορούσα. Είναι αυτό που σου είπα στην αρχή. Δεν μπορούσα εγώ κατευθείαν να βάλω στη θέση της μητέρας μου τη μητέρα του Λάμπρου. Ναι, και σου είπα εγώ από την πρώτη στιγμή Γίνανε που μου το αυτό. σιγά σιγά τα πράγματα. Ότι δεν υπήρχε λόγος να βάλεις τη μητέρα του Άρη στη θέση της μητέρας σου. Απλώς ε, να αποκτήσεις ο, μια καλή έτσι σχέση. Έτσι όπως προσπάθησε να με προσεγγίσει. Ναι. Κάπω έτσι φανεί, είναι, είναι όπω το λέω δηλαδή στο τέλο. Δηλαδή, δεν μπορούσα να κάτσω να τη πω ακριβώ το τι γίνεται. Πε μου πώ σου μιλούσε, πώ προσπαθούσε να σε προσεγγίσει, ποια ήταν έτσι η διάθεσή τη απέναντί σου. Γιατί μου λες ότι εσύ αισθάνθηκε mm -hmm. ότι περίμενα να την έχει σαν μητέρα σου. Ε, κοίταξε, όταν. Ε, αυτό έγινε στην αρχή, έτσι. Ναι. Στην αρχή περίμενε. Δηλαδή, στην αρχή λέει το παιδί είναι μόνο του, είναι, είναι μικρό παιδί. Ναι. Πώ να το πλησιάσω. Βέβαια. Και η ίδια. Και σεβαστό αυτό από την πλευρά τη. Ακόμα και αν ε, είχε λέω... φιλοδοξία, mm -hmm. ε, να σταθεί σαν πραγματική σου μετέρα. Και αυτό δεν έχει κακέ προθέσει μέσα. Όχι, δεν έχει κακέ προθέσει. Αλλά και πάλι σου λέω ότι ήταν ότι η γκρίνια τη ε, γκρίνιαζε. Στο τέλο έφτασε σε σημείο να γκρινιάζει. Για τι πράγματα. Ε, για το τι κάνουμε εμεί στη ζωή μα. Τι κάνουμε μέσα στο σπίτι μα. Γιατί δεν τη βάλαμε, δεν, δεν την καλέσαμε. Δεν την κάλεσα εγώ, μάλλον, σαν κοπέλα. Δεν την έβαλα μέσα στο σπίτι, το δικό μου. Ο λόγος που δεν την έβαλα μέσα στο σπίτι μου δεν ήταν ότι δεν την αγαπούσα ή ότι δεν την ήθελα. Ήταν ότι απλώς ήθελα λίγο να φτιάξουν τα πράγματα και μετά είχα όλη την καλή διάθεση, όχι ορθά ανοιχτή την πόρτα μου, οτιδήποτε θελήσει από μένα η γυναίκα να το έχει. Μήπως έβλεπε όμω μια Χριστίνα που διαρκώς είχε μούτρα. Όχι. Δεν ήμουν συνεχώ μετρωμένη. Ήμουν επιφυλακτική. Και αυτό έφτασε και πάλι σε σημείο να γίνουν όλα αυτά. Φτάσαμε σε σημείο να γίνουν όλα αυτά. Ναι. Ε, Μπορεί να μου περιγράψει έτσι περιστατικά, Γιατί θέλω να δω λιγάκι και ο Άρης πώ αντιδρούσε με όλα αυτά τα πράγματα. Περιστατικά. Ε, οι συγκρούσει ήταν. Ε, κοίταξε. Όταν παράδειγμα. Κάποια μέρα προσπάθησε να μου πει η μητέρα του ότι ε, προσπάθησε να μην τον καλομάθεις ή κακομάθεις, πώς να σου το πω, δηλαδή, όπως έκανε ο προηγούμενος δεσμός του, ναι. πήγε να μου πει τι έκανε ο Άρης mm. με τον προηγούμενο δεσμό του, κάτι που εμένα δεν με αφορούσε καθόλου. Ε, και μιλάω για το οικονομικό το θέμα, όταν είχαμε τη δουλειά μας, τα χρήματά μας, τη ζωή μας, ε, Πήγαινε να μου πει το πώς θα χειριστούμε τη σχέση μας. Εγώ και της είπα ότι, κοιτάξτε, ε, αφήστε το σε εμά. Πιστεύω ότι και ο γιος σας βρίσκεται σε κάποια ηλικία, ο οποίος πάνω απ' όλα ο ίδιος μπορεί να αποφασίσει το πώς μπορούμε να χειριστούμε τα οικονομικά μας. Δεν παίζει ρόλο. Και κατά δεύτερον δεν θέλω να μου ξανααναφέρετε για το δεσμό του, όχι από θέμα ζήλιας, από θέμα... Ε, ότι εγώ ξέρω το τι έχω μαζί του. Θέλετε να μάθετε κι εσείς. Αυτό κι αυτό έχουμε. Ο Άρης πώς αντέδρασε. Ο Άρης δεν το έμαθε. Ο Άρης ε, το έμαθε πριν από αυτούς, μέσα σε αυτούς τους έξι μήνες το περιστατικό και μετά από πίεση που δέχτηκα εγώ ότι πες μου το λόγο που ψυχραίνεσαι με τη μητέρα μου. Και του είπα, κοίταξε, ο λόγος είναι ότι μου έχει πετάξει κάποιες πόντες, οι οποίες εγώ δεν τις θέλω, οι οποίες με ενοχλούνε. Αφού εγώ τα έχω βρει μαζί σου, για ποιο λόγο προσπαθεί να μου πει το ποιος είσαι, ξέρω. Το τι κάνεις, πάλι το ξέρω. Δεν υπάρχει, ας πούμε, λόγος να μου πει το τι έκανες εσύ στη ζωή σου. Ένας λόγος, παράδειγμα, σου λέω, ένας, ένας έτσι λίγο ψιλοτσακωμός με τη μητέρα του. Mm -hmm. ε, από εκεί και πέρα, η τσακωμή μας <coughs> ε, ήταν στο επίπεδο ότι τσακωνόταν με το παιδί της όταν θα καθόμασταν να φάμε. 
Ε, εκείνη τη στιγμή θα ερχόταν πάνω από το κεφάλι μας να μας ρωτήσει πράγματα τα οποία ήταν, ήταν, ήταν άσχετα. Δηλαδή, τα θυμόταν εκείνη τη στιγμή. Δεν είχαμε πρόβλημα να τις απαντήσουμε, ούτε να τα συζητήσουμε μαζί της. Απλά μπορεί να θέλαμε το χρόνο μας και το χώρο μας για λίγο. Για, αυτά τα, για αυτό το ένα τέταρτο που θα καθόμαστε mm -hmm. στο τραπέζι μας. Έτσι. Και μετά θα συνεχίζαμε. Ε, αυτό την έφερνε σε μια σύγκρουση με τον Άρη. Εκεί θα ύψωνε τη φωνή του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, άφησέ μας λίγο. Κάτσε ένα λεπτό. Αυτό συνέβαινε αυτό... όσο εκείνο έμενε στο σπίτι της μητέρας του και εσύ στο δικό σου. Μ, αυτό συνέβη αφού είχαμε μείνει εμείς μόνοι μας και μετά μείναν μαζί. Μάλιστα. Έτσι. Άρα λοιπόν ε, συναντιώσασαν στο σπίτι του. Κάποιες φορές, ναι. Και τρώγατε. Mm -hmm. Απλά. Mm -hmm. Τώρα θα σου κάνω εγώ λιγάκι το δικηγόρο του διαβόλου και θα σου πω ότι από τη στιγμή που έχετε όλη την ημέρα μπροστά σας να συναντηθείτε. Ναι. Και βρίσκεστε για πόση ώρα. Για μια ώρα, για δύο ώρες να φάτε στο σπίτι της. Ναι. Μέσα στο σπίτι της με φαγητό που έχει μαγειρέψει αυτή. Σίγουρα. Γιατί έπρεπε εκείνη τη στιγμή να μείνετε μόνοι σας. Όχι, δεν έπρεπε να μείνουμε μόνοι μας. Έπρεπε να κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Και έτσι γινότανε. Μιλούσατε. Δηλαδή, Α, αυτό ναι. προσπαθώ να καταλάβω, ξέρει τι είναι. Είχε δύο παιδιά στα οποία θα μπορούσε να του πει: Βρε mm. Χριστίνα, βρε Άρη, σήμερα είδα αυτό στην τηλεόραση. Ή βρε παιδιά, σήμερα, α πούμε, θέλω να συζητήσουμε το τάδε θέμα. Είχατε αυτή τη σχέση ναι. μάνα και παιδιών. Ναι, την είχαμε αυτή τη Υπήρχε. σχέση. Ναι. Δεν έτρωγε κόψιμο από εσά, να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν έβλεπε ε, μία συμπεριφορά η οποία ήταν να κλείσουμε την πόρτα, να τη βγάλουμε έξω από τη ζωή μα, να μην μα μιλήσει τώρα γιατί έχουμε να πούμε άλλα. Όχι, αλλά κάποιε φορέ που χρειαζόταν να πούμε κάποια άλλα πράγματα και προσπαθούσαμε να τη το πούμε, εκεί ήταν που τσίγλαγε. Δηλαδή, πώς να σου το εξηγήσω, ίσως αυτό που λες εσύ, το πολύ ελεύθερο, ίσως το τέλος να βγει σε κακός εμάς. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να βγει ο Άρης και πριν δημιουργηθεί καν η σύγχυση και δεδομένου ότι ξέρει τη μάνα του, και ξέρει και τι προθέσει τη και ξέρει και το χαρακτήρα τη, να βγει και να πει: ε, Χριστίνα, όσο και αν θα σου στοιχήσει που θα φύγω αυτέ τι 8 ώρε, γιατί ξέρω ότι πενθεί για το χαμό τη μάνα σου και ξέρω ότι με θες δίπλα σου, όσο όμω και αν μα στοιχίζει αυτό, θα φύγω και θα πάω για δουλειά. Όσο και αν μα στοιχίζει αυτό, θα μείνουμε νηστικοί. Όσο και αν μα στοιχίζει αυτό, θα μείνω κοντά σου και δεν θα μένω με τη μάνα μου. Ναι. Και όσο και αν μου στοιχίζει εμένα να τσακωθώ με τη μάνα μου, δεν θα επιτρέψω ποτέ η μητέρα μου να φτάσει στη Χριστίνα και να τσακωθούν. Δηλαδή αυτά τα θεωρώ βασικούς κανόνες σε μια σχέση και στην προστασία της. Και, και κυρίως έπρεπε να προέρχεται αυτή η προστασία ίδιο. από τον Άρη. Έτσι, γιατί εσύ είσαι μια ξένη. Δεν έχει καμία σχέση με την γυναίκα αυτή. Δεν την ήξερες και από χθε. Βρεθήκατε σε μια πολύ περίεργη κατάσταση και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Mm. Με σένα να πονάς και να είσαι βάλωτη. Και άρα και ιδιότροποι ίσω. Και δικαιολογείσαι. Έχει κάθε δικαιολογία να είσαι ιδιότροπη. Γιατί έχει χάσει τη μάνα σου. Παρόλο που προσπάθησα να κρατήσω Ακριβώς. και τι ισορροπίε. Εκεί ναι. λοιπόν έπρεπε ο Άρης να βγει και να σε προστατεύσει. Και να προστατέψει και τι σχέσει σα. Και τον εαυτό του. Γιατί από ό,τι μου λες ο Άρης είναι 30 χρονών. Ναι. Ε, δεν δικαιολογείται ένα άντρα 30 είναι χρονών. Τώρα πλέον 30, ναι. Έστω και για 6 μήνε να το συντηρεί η μάνα του. Πόσο μάλλον και την κοπέλα του μαζί. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Κάπου βρήκε το πάτημα. Εσύ ναι. αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα ακόμα και επικοινωνία μαζί του. Δηλαδή, εχθέ προσπάθησε να μιλήσει, μου είπε. Σήμερα. Σήμερα. Mm -hmm. Και δεν υπήρξε κατανόηση. Σου είπε ότι τι δουλειά έχει εσύ, δεν έχει καμία σχέση με μένα και το παιδί μου. Ίσως, ε... Δεν το είπε σε μένα, το είπε σε ένα δημοσιογράφο. Ένα δημοσιογράφο τη εκπομπή που την προσέγγισε για να μάθει την, πλευρά, ε, την άποψη τη άλλη πλευρά. Ναι. Η, μητέρα σου, η μητέρα του Άρη μα είπε πολλά πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε σε αυτή mm -hmm. την εκπομπή. Αλλά ανησυχεί πάρα πολύ όσον αφορά και τη ζωή του παιδιού τη. Mm. Δηλαδή ανησυχεί και για την ασφάλεια του παιδιού τη σε σχέση με σένα. Ε, θεωρώ ότι η εντύπωση που θα έχει για τη σχέση σα, για σένα και του Άρη, mm. είναι η εντύπωση που πρέπει να προσδιοριστεί από τον Άρη αποκλειστικά. <coughs> Εσύ δεν μπορεί να διαμορφώσει την ναι. εντύπωσή τη. Και πρόσεξε, δεν είναι και λειτουργικά σωστό να προσπαθήσει να τη διαμορφώσει. Γιατί θα φανεί ότι προσπαθεί να επιβάλλει τον εαυτό σου, την παρουσία σου στη ζωή τη και στη ζωή του παιδιού. Ναι, και δεν το θέλω αυτό. Έτσι είναι. Ο Άρης πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Έτσι πρέπει να κουκλάμε. πάρει μια θέση Έτσι είναι σιά. και να βγει και να εξηγήσει τη μητέρα του τι νιώθει για σένα. Αν πράγματι θέλει να σε παντρευτεί ή αν πράγματι θέλει, σε αγαπάει τόσο πολύ, γιατί δεν είναι θέμα γάμου ή, ή όχι, πρέπει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σήμερα. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.